Hi guys. It's been a while. So, nararito na naman tayo para sa ating panibagong tutorial. And alam ko na ang uh, tutorial na ito ay napapanahon dahil uh, nagsisimula na naman ang ating mga teachers na mag-print para sa nalalapit na pasukan. So, ang ating uh, tutorial ngayon ay kung paano mag-reset ng printers. And specifically, ang Epson L3110. So, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang ating tutorial. At yung download link po ay matatagpuan natin sa description ng video. At hindi lamang po Epson L3110 ang ilalagay natin na download link, pati na rin ang ibang mga Epson printers. So, check it and sana po ay makatulong sa inyo ang tutorial na ito. Maraming pong salamat. Tayo po ay magpatuloy. Okay, so ito po yung printer na ating reset. This is uh, Epson L3110. And kung magkapansin nyo po, no, uh, it's, uh, may nag-blink na color orange sa bike. And that is the indication na kailangan nyo mag-reset. Okay, so next natin yung rather than time, magkatarang tayo ng print. Natitignan po yun kung ano yung error na lalabas. Para confirm natin na kung reset na talaga yung ating printer. Okay, so makasin nyo po na ngayon ang palay service required. So talagang kailangan natin siyang i-reset. Okay, so para sa resetting, dito lang tayo sa downloaded nating files ng ating uh, resetter for Epson L3110. Yung uh, uh, download link po ay nasa ating video description. Okay, so paki-download yun lamang po at uh, pakisundan yun lamang yung ating gagawin okay, open at ito tayo sa Epson click in yung badge program at uh, may error na nalabas dyan importante po na lumabas itong error na ito para makita natin yung ating uh, uh, hardware ID so iba-iba po yung hardware ID ng bawat printer. So, ito po yung paraan para malaman natin yung uh, uh, hardware ID is to try yung edge probe para mag uh, labas, ay labas na yung error. At sa error na yon ay uh, doon natin makikita yung ating Epson uh, printer hardware ID. So, magawin natin ay pupunta tayo sa uh, notepad o kahit sa word para paste natin yung ating uh, hardware ID okay lang natin yan kailangan kasi natin mamaya okay so after that punta tayo sa keygen folder para sa ating uh, uh, key so click lang yan and buwa po tayo ng pre-value license kahit anong pangalan pwede po ilagay dito and most important si yung hardware ID natin kukunin natin dun sa ilagay natin sa notepad sa notepad okay, copy and then paste lang po natin and save okay after that pwede na po tayong uh, uh, i-click natin ito and lalabas na tayo puntahan natin yung uh, ginawa natin yung folder and copy lahat ng files after that babalik tayo sa folder ng Epson Internet Mountain and then paste lahat ng files ulitin natin yung edge probe and this time ay magiging successful na yan okay? so particular adjustment mode hanapin natin yung M31 ok and then pababa tayo punta lang tayo sa waste ink pad counter hit ok check natin tong drone to and then uh, <coughs> initialize so yan po ang lalabas please turn off the printer so gagawin natin ay uh, ito turn off muna natin yung ating printer 
And then after a while, eh, turn on lang natin siya para mag takes place na yung ating uh, pag-reset. Okay, so kung makapansin nyo po, after na turn on ay wala na po yung nag-blink na color orange. So that is the indication na okay na po siya. Higyan natin sa, sa ating computer. So kung makapansin nyo po, ano yung nakasulat na dyan, okay na yung ating uh, printer na reset na po. So, para double check natin kung okay na nga ba, ang gagawin natin ay magpiprint ulit tayo. Okay, so ulit, ulit tayo doon sa piniprint natin. Subukan natin ulit. Okay, so ito yun. Print ulit natin. And at this point ay nakalimutan ko kung magpicture ng ating uh, actual na nag-print siya sa sobrang pagmamadali at uh, so yun po, salamat at uh, God bless everyone thank you